আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদ আপনাদের সাথে আছে আমি সাকলাইন রাসেল শুরুতে জানিয়ে দেব সংবাদ ভাষা আন্দোলন ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর অবদান মুছে ফেলার অপচেষ্টা হয়েছিল বললেন প্রধানমন্ত্রী একুশ জন বিশিষ্ট নাগরিককে একুশে পদক প্রদান অমর একুশে ভাষা শহীদের প্রতি প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের শহীদ মিনারগুলো কঠোর নিরাপত্তায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আন্দোলন নামে সহিংসতা হলে বাধা আসবে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের কর্মীদের তোপের মুখে মন গড়া কথা বলছেন বিএনপি নেতারা বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামানো দশ গুণ বাড়ছে ব্যবহার করা যাবে রঙ্গিন পোস্টার লিটার প্রতি দশ টাকা কমল ভোজ্য তেলের দাম পহেলা মার্চ থেকে কার্যকর বোতলজাত একশো তেষট্টি টাকা ও খোলা তেল বিক্রি হবে একশো উনপঞ্চাশ টাকা শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানিয়ে দেব পুরো খবর ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান থাকা সত্ত্বেও সেই ইতিহাস থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে রক্তের অক্ষরে ভাষার অধিকারের কথা লিখে দিয়েছে বাঙালিরা রাজধানী ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশ বিশিষ্ট নাগরিকের হাতে একুশে পদক তুলে দিয়ে সব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন রাকিব হাসান রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় দু সালের একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানের এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে তুলে ধরেন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে বাঙালির এই গর্বের ইতিহাস থেকে জাতির পিতার নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং তমদের মজলিস সহ আরো কয়েকটি সংগঠন নিয়ে মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলেন সবথেকে দুঃখের কথা হলো ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে অবদান সে ভাষা আন্দোলনের যে ইতিহাস তার থেকেও কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামটা মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল আপনারা জানা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়েছেন जनशक्ति शिल्पकलार संगीते जालालउद्दीन खा मरणोत्तर वीर मुक्तिजोधा कल्याणी घोष विदित लाल दास मरणोत्तर एंड्रो किशोर मरणोत्तर और सुब्रदेव अभिनय डलि जहुर और एम ए आलमगर আবৃত্তিতে খান মোহাম্মদ মোস্তফা ওয়ালিদ ও রূপা চক্রবর্তী নৃত্যকলায় শিবলি মোহাম্মদ চিত্রকলায় শাহজাহান আহমেদ বিকাশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিং এর জন্য কাউসার চৌধুরী সমাজসেবায় মোহাম্মদ জিয়াউল হক ও আলহাজ রফিক আহমদ ভাষা সাহিত্যে মোহাম্মদ সামাদ লুৎফর রহমান রিটন মিনার মনসুর ও রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মরণোত্তর এবং শিক্ষায় প্রফেসর ডক্টর জিনবুদি বিক্ষু সমাজের বিভিন্ন জায়গায় যারা অবদান রাখছেন তাদের খুঁজে বের করে সম্মাননা দেয়া হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী আমি জানি আমাদের সমাজে এরকম সারা বাংলাদেশেও যদি আমরা খোঁজ করি এরকম বহু গুণীজন পাব হয়তো দারিদ্রের কারণে অথবা কোনো সামাজিক কারণে হয়তো তাদের সেই মেধা বিকাশের সুযোগ পাননি কিন্তু সমাজকে কিছু তারা দিয়েছেন মানুষকে দিয়েছেন এটা হলো বড় কথা রাকিব হাসান মাইটিভি ঢাকা কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর পরে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য খুলে দেওয়া হবে শহীদ মিনার শহীদ মিনারের সার্বিক নিরাপত্তা পরিদর্শন করে র্যাব মহাপরিচালক মোহাম্মদ খুরশিদ হোসেন বলেন 
সারা দেশের শহীদ মিনারের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করবে র্যাব আমিনা হিরা রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জাতীয় শহীদ মিনারে চলছে প্রস্তুতি নানা আল্পনা আর নকশায় সজ্জিত শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ রাত বারোটায় ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে জনসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উন্মুক্ত করা হবে শহীদ মিনার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাই সার্বিক নিরাপত্তা পরিদর্শন করেন র্যাব মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন সাংবাদিকদের পরিদর্শনে এসে তিনি জানান শহীদ মিনারে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে র্যাব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে ফেব্রুয়ারি থেকে যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি রোধকল্পে ঢাকা সহ সারা দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক র্যাব সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে র্যাব ফোর্সের সকল ব্যাটালিয়ান সারা দেশে তাদের স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে কোনো প্রকারের ঝুঁকি না থাকলেও সবকিছু বিবেচনায় রেখেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো ধরনের থ্রেডের সম্ভাবনা বা কোনো ধরনের তথ্য নেই একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণে কাজ করার আহ্বান জানান র্যাব মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন অসাম্প্রদায়িক ও সুখী সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি আমেনা হীরা মাই টিভি ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আছেন মহিবুল কাদের সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে মহিবুল শহীদ মিনারের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কেমন দেখছেন ধন্যবাদ সাকলাইন আপনি জানেন যে আজকে কিছুক্ষণ পরে আসলে একুশে ফেব্রুয়ারি যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রম শুরু হবে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি তারা শহীদদের বেদিতে আসলে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ফুল দিয়ে সেই শ্রদ্ধা নিবেদনের আগ মুহূর্তে আমার পেছনে ঠিক দেখতে পাচ্ছেন আমি আসলে এই মুহূর্তে দোয়েল চত্বরের যে প্রবেশ মুখটি রয়েছে সেই প্রবেশ মুখে আসলে দোয়েল চত্বরে এই প্রবেশ মুখ দিয়ে সর্বসাধারণের প্রবেশের বাধ্যবাধকতা বা কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে তবে এখানে যারা প্রবেশে যাদের অনুমতি রয়েছে তারা এই প্রবেশ দাঁত দিয়ে আসলে তারা আজকে প্রবেশ করছেন তার ভেতরে আমি যদি বলি শহীদ বেদির কী অবস্থা হ্যাঁ শহীদ বেদি এখন পুরোপুরি প্রস্তুত আছে রাত বারোটা এক মিনিটে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তার আগে আসলে সাধারণ মানুষের আসলে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি নেই আপনি জানেন যে বরাবর যে প্রথা অনুযায়ী রাত বারোটা এক মিনিটে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তার ঠিক পর সংসদের স্পিকার তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন পেশাজীবী সংগঠন সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ সর্বসাধারণ আসলে বারোটার এক মিনিটে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পরই আসলে তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় সেই অনুযায়ী আসলে প্রধানমন্ত্রীর এবং রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বসাধারণ ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না তবে সর্বসাধারণ যেই রাস্তাটি ব্যবহার করবেন ভেতরে প্রবেশ করার জন্য সেটি হচ্ছে পলাশির মোড় হয়ে যেই রাস্তাটি শহীদ মিনার পর্যন্ত পৌঁছেছে সেই একটি মাত্র রাস্তা খোলা রয়েছে সর্বসাধারণের জন্য তারা প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পরই আসলে তারা শ্রদ্ধা জানাবেন জানাতে পারবেন তার আগে আসলে এখন আর তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা ওইভাবে নেই কিন্তু আপনি আমার ঠিক পিছনে কিন্তু দেখলেন যে আসলে ব্যারিকেড দেয় ব্যারিকেডের সামনে প্রশাসনের লোকজন যারা আছেন তারা দায়িত্বরত তারা আসলে এই প্রবেশ মুখগুলো নিরাপত্তার চাদরে আসলে ঢেকে রেখেছেন বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি যাওয়ার পর এই নিরাপত্তার বেষ্টনীটা শিথিল হবে তখন আসলে সর্বসাধারণ শহীদদের বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবেন সাকলেন আমার কাছে এখন পর্যন্ত আসলে একুশের প্রথম প্রহর শুরু হওয়ার আগেই হচ্ছে সর্বশেষ মহিবুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক কেন্দ্র শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মহিবুল কাদের চলে যাচ্ছি অন্যান্য প্রসঙ্গে বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দেবে না সরকার তবে আন্দোলনে সহিংসতার উপাদান যুক্ত হলে সেখানে অবশ্যই বাধা আসবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন নির্বাচনে না যে বিএনপি নেতারা তাদের কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছে রাজধানীতে পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা বিস্তারিত হাসান জাকির রিপোর্টে 
ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে সদ্য কারামুক্ত বিএনপি নেতাদের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন সরকারের কাঁধে দোষ চাপানোই বিএনপির রাজনীতির মূল ইস্যু বিএনপি নেতাদের কাছে আমি জানতে তারা এখন কোথায় সে ঐক্য কোথা সেই জগাখিচুরি জোট কোথা কোনোটাই তো অস্তিত্ব নেই এখন সরকারের ঘাড়ে দোষ দিয়ে পার পাওয়া যাবে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এ সময় সাংবাদিকরা দেশের সত্য ঘটনা প্রকাশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান নির্বাচনে না যেয়ে বিএনপির নেতারা তাদের কর্মীদের তোপের মুখে পড়ছে এবং যারা নির্বাচন বর্জন করার কারণে তারা কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছে কোন সভা সমাবেশে যাওয়ার পর যাতে কর্মীদের आंदोलन एक मुक्तिजुद्ध चेतना उद्बुद्ध हो आंदोलन मध्यम देश सत्यारे गणतंत्र फिर आना आशा प्रकाश कर বিএনপির সিনিয়র নেতারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস দিবসের আলোচনা সভায় বিএনপি নেতারা এ কথা বলেন বক্তারা বলেন আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করে সরকারের পতন নিশ্চিত করা হবে ইউসুফ আলী রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি এখান থেকে শুরু হয়েছিল আন্দোলন सबा दल सिनियर नेतारा बोलें भाषा आंदोलन और मुक्तिजुद्ध मध्य दिए देशे गणतंत्र सूचना प्रकाश कर लाकिस्तान बैषम्य मानिना मानबना राजपथे छपथे आजपथे थकबो तठोर आंदोलन छाड़ा दबी वास्तवयन है समर्थन लागे ना सदा कलो पोस्टर रंगीन पोस्टर व्यवहार करते कमिशन আটাশতম সভা শেষে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম এছাড়া মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর প্রতীক বরাদ্দের আগ পর্যন্ত প্রার্থীরা জনসংযোগ করতে পারবে বলেও জানান জাহাঙ্গীর আলম এছাড়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামানত দশ গুণ বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন আর স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ভোটারের সমর্থন সূচক স্বাক্ষর তুলে দেওয়ার প্রস্তাব সহ একগুচ্ছ সংশোধন অনুমোদন দিয়েছে সাংবিধানিক এই সংস্থাটি বলেও জানান নির্বাচন কমিশনের এই মুখপাত্র স্বতন্ত্র পদপ্রার্থীদের যে দুইশো পঞ্চাশ জন ভোটারের পূর্ব সম্মতি প্রয়োজন হতো সেটাকে বিলুপ্ত করার জন্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার পরিবর্তে আমাদের জামানতের অর্থ বাড়ানো হয়েছে চেয়ারম্যান পদের জন্য এক লক্ষ টাকা আর উপজেলা চেয়ারম্যান মহিলা এবং পুরুষ তাদের জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকা করে এটি একটি সিদ্ধান্ত কমিশন অনুমোদন দিয়েছে এরপর আইন মন্ত্রণালয় ভেটিং দিলে এটা চূড়ান্ত হবে এর আগে কিন্তু চূড়ান্ত নয় এটা হলো কমিশনের সিদ্ধান্ত আগে সাদা কালো পোস্টারের কথা বলা হতো এটা বলা হয়েছে সাদা কালো অবলিক রঙ্গিন কেউ যদি রঙ্গিন ছবি দিয়ে পোস্টার করতে চায় সেটা করতে পারবে পদপ্রার্থী তার 
মনোনয়নপত্র দাখিলের পর থেকে পূর্তিক বরাদ্দের পূর্ব পর্যন্ত এই বিধি অনুসরণ করে তিনি নিজেকে পরিচিত করার জন্য জনসংযোগ করতে পারবেন সেখানে সর্বোচ্চ পাঁচজন লোক তার সাথে নিয়ে নিকট আত্মীয়দেরকে নিয়ে নিজের পরিচিতির জন্য ভোটারদের বাড়িতে যাওয়া তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা কথা বলা এই জাতীয় একটি প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে যদি ভেটিং এটা অ্যাপ্রুভ হয় তাহলে এরা এখানে এই বিধিতে সংযুক্ত হবে লিটার প্রতি দশ টাকা কমিয়ে বোতলজাত ভোজ্য তেলের দাম নির্ধারণ করেছে সরকার আগামী এক মার্চ থেকে এই দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু নতুন নির্ধারিত দামে বোতলজাত ভোজ্য তেল একশো টাকা ও খোলা ভোজ্য তেল একশো টাকায় বিক্রি হবে এর আগে রমজানে ভোগ্য পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে ট্যারিফ কমিশনের নেতৃত্বে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয় টাস্ক ফোর্সের পরামর্শে নতুন মূল্য ঘোষণা করা হয় জাতীয় টাস্ক ফোর্সের বৈঠক শেষে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান শুধু ভারত থেকেই নয় মিয়ানমার থেকেও পেঁয়াজ আমদানির পরিকল্পনা করছে সরকার এবার বইমেলা প্রতিদিন ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কাল শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা এর আবহ ছিল বইমেলায় বানর ভাষা শহীদদের স্মরণের পাশাপাশি পাঠকদের মধ্যে ছিল একুশের আবেগ এস এম আরিফের রিপোর্ট রাত পোহালেই ভাষা শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস শহীদদের স্মরণে প্রভাত ফেরিতে শহীদ বেদিতে ঢল নামবে সাধারণ মানুষের যে ঢল আশ্রে পড়বে বইমেলায়ও সেই আবহই বইছে বইমেলায় বুধবার ভিড় হওয়ার আশঙ্কায় আগে ভাগে এসেছেন অনেকে কেউ কেউ আসেন পরিবার নিয়ে কালকে অনেক ভিড় থাকবে তাই আজকে এসে বইগুলো একটু শান্তি করে দেখে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ যদি সম্ভব হয় তাহলে কালকে আবার আসবো যাতে ছোটবেলা থেকেই এই ভাষা সংস্কৃতি এবং এই বাঙালি ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এটাই আমরা ওকে ছোটবেলা থেকে শেখানোর জন্য এখানে নিয়ে এসেছি যে ভাষাকে কেন্দ্র করে আমাদের বইমেলা হয় এখানে আমরা দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করি যে আমাদের এখনকার নতুন প্রজন্ম আসলে খুব বেশি বই কিনতে চায় না তারা ঘুরতে আসে বই দেখছে প্রচ্ছদ সুন্দর সুন্দর হচ্ছে দেখছে কিন্তু বইয়ের প্রতি ভালোবাসা কম এই এই দিনটির জন্যই যেন অপেক্ষায় থাকেন লেখক প্রকাশকরা কেননা সর্বোচ্চ পাঠকের সাথে মেল বন্ধ প্রভাত ফেরির পরে সব লোকজন হচ্ছে একবার বই মেলায় ঢুকার চেষ্টা করেন সে কারণে হচ্ছে মেলাতে একটু বীর বেশি হয় বিক্রি খুব বেশি না হলেও আসলে প্রচুর লোক সমাগম হয় এটা হচ্ছে মেলার সৌন্দর্য শুধু লেখকরাই নয় প্রকাশক লেখক ভাষা শহীদ দিবসে সকাল সাতটায় খুলে যাবে বই মেলার দুয়ার চলবে রাত নয়টা পর্যন্ত এস এম আরিফ মাইটি ভি ঢাকা শেষ হয়েছে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা এ বছরের মেলায় তিনশো একানব্বই কোটি টাকা রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে যা গত বছরের চেয়ে সতেরো দশমিক পঁচিশ শতাংশ বেশি বিকেলে রাজধানীর পূর্বাঞ্চলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে সব তথ্য জানানো হয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবারের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম জানান আগামীতে আরও বড় পরিসরে মেলার আয়োজন করা হবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী প্রায় পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ তিনশো একানব্বই দশমিক আট দুই কোটি টাকার রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে এবারের বাণিজ্য মেলায় গত বছর তুলনায় যা সতেরো দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ বেশি এবারে মেলায় পণ্য বেচা কেনা হয়েছে গতবারের তুলনায় পনেরো শতাংশ বেশি আনুমানিক প্রায় চারশো কোটি টাকার পণ্য বিক্রি হয়েছে এ বছরের আয়োজনে মেলায় তিনশো চারটি দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয় নওগাঁ সাপাহারে শরফতুল্লা ফাজিল মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ঊনষাট জন ভুয়া দাখিল পরীক্ষার্থী ও কেন্দ্র সচিবকে আটক করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত মঙ্গলবার সকালে সাড়ে দশটায় পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে প্রবেশপত্রের ছবির সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের মিল না থাকায় তাদের আটক করেন সাপাহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমান আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসুদ হোসেন ভ্রাম্যমান আদালত জানায় শরফতুল্লা কেন্দ্রে এ বছর চল্লিশটি প্রতিষ্ঠানে দাখিল পরীক্ষার্থী সাতশো জন ছিল এবারে ভাষার মাস
ভাষা আন্দোলনের বাহাত্তর বছর পরও রাজবাড়ী ও মাদারীপুরের কালকিনি ও ডাসার উপজেলায় বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শহীদ মিনার ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের যথাযথ শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব হয় না এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষার্থী জানে না ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাসও রাজপরি প্রতিনিধি শেখ মমিন ও কালকিনি ও ডাসার প্রতিনিধি জিয়াউদ্দিন লিয়াকুতের পাঠানো তথ্যচিত্রে ইলিয়াস কমলের রিপোর্ট ফেব্রুয়ারি আসলেই আমাদের মনে পড়ে ভাষা শহীদদের কথা কিন্তু ভাষা শহীদদের কথা ঠিকঠাক জানেনি না রাজবাড়ী ও মাদারীপুরের কালকিনি ও ডাসার উপজেলার বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগই নেই শহীদ মিনারও শহীদ মিনার না থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগই মাতৃভাষা দিবস পালনে বিশেষ আয়োজন না থাকায় ভাষা আন্দোলন ভাষা শহীদ ও মাতৃভাষার ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা আমাদের স্কুলে শহীদ মিনার নাই আমরা অন্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শহীদ মিনারে ফুল প্রদান করে আসি প্রত্যেকটা স্কুলে যাতে শহীদ মিনার থাকে তাদেরকে যদি আমরা স্মৃতি হিসেবে না মনে রাখতে পারি তাহলে তো আর মানে তাদেরকে মর্যাদা দেওয়া হলো না সরকারের কাছে আমার দাবি যেন প্রতিটা স্কুলে শহীদ মিনার থাকে ছাত্রছাত্রীদের দাবি যেন আমার সরকার আমাদের বিদ্যালয়ে একটি শহীদ মিনার দেয় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শহীদ মিনার নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বরাদ্দ পাই সরকারি ভাবে তাহলে আমরা অবশ্যই শহীদ মিনার তৈরি করব এবং শহীদদের স্মৃতি পালনে আমরা সশস্ত্র থাকব আমাদের এই মাদ্রাসায় সরকারিভাবে একটি শহীদ মিনার স্থাপন করলে আমাদের মাদ্রাসার জন্য ভালো প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার হোক এটা আমাদের প্রাণের চাওয়া শিশুদের প্রাণের চাওয়া প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি শহীদ মিনার থাকতো তাহলে শিশুরা সেটা দেখতে পারত এবং সেখান থেকে শিশুরা জানতে পারত এইসব অঞ্চলের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে আমি আমার যে জেলা শিক্ষক অফিসার তার সাথে কথা বলেছি তিনি জানিয়েছেন যে আমাদের কালকিনিতে একশো পঁচিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নাই ইতিমধ্যে তালিকা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে আমাদের প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু শহীদ মিনার দরকার একটা শহীদ মিনার ফ্যাক্টরের নেতৃত্বের উদ্যাপন হয় সেখানে আলোচনা অনুষ্ঠান হয় শিক্ষার্থীদের থাকবে বাঙালি জাতিসত্তার গৌরব উজ্জ্বল ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে সকল সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হোক এমনটাই প্রত্যাশা সচেতন মহলের ইলিয়াস কমল মাই টিভি গীতিকার গাজী মাজারুল আনোয়ারের স্ত্রী জোহরা গাজীর রচিত আগুনের সাথে বসবাস ও অল্প কথার গল্প গল্প গান গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে সদর রাজধানী শিল্পকলা একাডেমিতে এই প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের চিত্রনায়ক ফেরদোস আহমেদ এমপি শিল্পী খোর্শেদ আলম মুনির খান সুব্রদেব অরুণা বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বক্তরা বলেন সঙ্গীত জগতে গাজী মাজারুল আনোয়ার যে অবদান রেখে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে শিল্পী ও কলাকুশলীরা জানিয়ে দেব অর্থ বাণিজ্য সংবাদ পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের বিমা ও গ্রাহকের মধ্যে চার কোটি পঁচিশ লাখ টাকার বিমা দাবির চেক হস্তান্তর ও নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানী কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বি এম ইউসুফ আলী কোম্পানির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম শকত আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঊর্ধ্বতন উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোতার হোসেন মোহাম্মদ নশের আলী নাইম মোহাম্মদ আবু তাহের মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ কামাল হোসেন মহসিন মোহাম্মদ খলিল রহমান শিকদার ও মোহাম্মদ বসরুল হক এ সময় কোম্পানির প্রকল্প পরিচালক আবু মুইদ মুসাহিন মোহাম্মদ সেলিম মিয়া মাহবুর রহমান এনামুল হক সাজ্জাদ মাহমুদ কিশোর ও মোহাম্মদ মুক্তেশ্বর রহমান সহ কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য বিএম ইউসুফ আলী নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি বলেন বর্তমান বিশ্বনের যুগে নিজেদেরকে ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত সব ধরনের জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে দৃঢ় সংকল্প একাগ্রতা আন্তরিকতা এবং পেশাদারিত্ব দিয়ে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করার পরামর্শ দেন তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে বরিশাল বিভাগ কল্যাণ পরিষদের আয়োজনে সাধারণ সভা বার্ষিক বনভোজন হয়েছে দুবাই প্রতিনিধি মহিউল করিম আশিক জানান 
আমিরাতের আল আইনের আল সোয়াইবে এম এম আই ফার্ম হাউসে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে বনভোজন হয় কেন্দ্রীয় কমিটির আয়োজনে সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রাজা মল্লিক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলামের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন রিয়াদ হোসেন মুস্তাফিজুর রহমান সোয়েব সাইদ আমিন সহ অন্যান্যরা দিনভর নানান স্বাদের খাবার ও খেলাধুলার আয়োজনে মুখরিত ছিল ফার্ম হাউস মেলায় বড় আকর্ষণ ছিল রাফেল ড্র ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করেছেন কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশিরা কুয়েত প্রতিনিধি আল আমিন রানা জানান বসন্ত বরণ উপলক্ষে রওদা পার্ক পরিণত হয় প্রবাসীদের মিলন মেলায় প্রবাসীদের জন্য এমন আয়োজন দেশের সংস্কৃতি স্মরণ করার পাশাপাশি আলাদা বিনোদন বলে মনে করেন বসন্ত উৎসব পালনের উদ্যোক্তা আবিদা সুলতানা ও জাকিয়া সুলতানা বাসন্তী রঙের শাড়ি ও হলুদ পাঞ্জাবি পরে শিশু কিশোর সহ নানান বয়সের নারী পুরুষ উৎসবে সবাই নেচে গিয়ে উৎসব মুখর পরিবেশে বরণ করে নেয় বসন্তকে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলা উৎসবে নেচে গিয়ে মাতেন সবাই সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরো একবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো ভাষান্দোলনের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর অবদান মুছে ফেলার অপচেষ্টা হয়েছিল বললেন প্রধানমন্ত্রী একুশ জন বিশিষ্ট নাগরিককে একুশে পদক প্রদান অমর একুশে ভাষা শহীদদের প্রতি প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে শহীদ মিনারগুলো কঠোর নিরাপত্তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আন্দোলনের নামে সহিংসতা হলে বাধা আসবে মন্তব্য বাইদুল কাদেরের কর্মীদের তোপের মুখে মন গড়া কথা বলছেন বিএনপি নেতারা বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামানো দশ গুণ বাড়ছে ব্যবহার করা যাবে রঙিন পোস্টার লিটার প্রতি দশ টাকা কমল ভোজ্য তেলের দাম পহেলা মার্চ থেকে কার্যকর বোতলজাত একশো তেষট্টি টাকা খোলা তেল বিক্রি হবে একশো উনপঞ্চাশ টাকায় ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ বাংলা ও ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে আল্লাহ হাফেজ